Alright folks, we are back. Um pride we must poor page uh Uthar Kutta Parlam. Of course, the Rajin Jawar Kotha Ebong Bucha Jawar Kotha, J page hacked to Silo. এবং এটা কোনো রকেট সায়েন্স না বোঝা কারা হ্যাক করেছিল কিন্তু সেটা স্পেকুলেশনের জায়গাতে নাই সেটা ইয়াই হ্যাক কুশল গংই হ্যাক করেছিল নিশ্চিতভাবে এটা ধারণা করা যায় কারণ হচ্ছে পেজ হ্যাক হওয়ার পর শুধুমাত্র তাদের কিনে যে ভিডিওগুলো করেছিলাম সব ভিডিও ডিলিট করে দিয়েছে বেঁচে বেঁচে নাও পেজ হ্যাক হওয়ার পর প্রথম দুই দিনের মতো কোনো ভিডিও ডিলিটেড হয় নাই সো যারা হ্যাক করে বা হ্যাকের পর পদ্ধতি বা প্রক্রিয়াটা কী বা ফেসবুক কীভাবে ডিল করে আমি কনক্লুসিভলি ডিসাইসিভলি জানি না বাট আই অ্যাসুমড যে মেবি সাসপিশাস অ্যাক্টিভিটি ইয়ে করতে পেরে ডিটেক্ট করতে পারার কারণে ফেসবুক সম্ভবত হয়তো বা পটেন্সিয়ালি ইয়ে লিমিটেড করে দেয় হয়তো বা যারা নতুন অ্যাডমিন তাদের হয়তো কন্ট্রোল লিমিট করে দেয় হয়তো বা আই ডোন্ট নো কি কারণে না হয় তারা ডিলিট করে নাই ভিডিও তো যাহ প্রথম দুদিন কোনো ভিডিও ডিলিটেড হয় নাই তো আমি ভাবতেছিলাম হয়তো ফোর্টি এইট আওয়ার্স পর হয়তো ভিডিও ডিলিট হবে হয়তো ফেসবুক তাদেরকে ফুল কন্ট্রোল দিবে তো সেটাই হইলো দেখলাম ভিডিও ডিলিট হয়েছে তো ইন্টারেস্টিং যে বিষয়টা ভিডিওটা ওরা সরাসরি ডিলিট করে নাই অ্যাডমিনরা কন্ট্রোল নেওয়ার পর কীভাবে হ্যাক করছে কি ওই ডিটেলস বলবো আপনাদেরকে এবং কীভাবে রিট্রিভ করলাম পেজ সেটাও বলবো আমি শিওর আপনাদের অনেকের হেল্প হবে এখনকার অনলাইনে অনেকেই অনেক কাজ করেন অ্যাক্টিভিটি করেন সো যেভাবে ভিডিওগুলো ডিলিট করছে এটা খুবই কিউরিয়াস সেটা হচ্ছে আমার সবগুলো যে ভিডিওগুলো ডিলিট হয়েছে সবগুলোকে কপিরাইট স্ট্রাইক দেওয়া হয়েছে কপিরাইট স্ট্রাইক একটা থার্ড পার্টি দিয়ে কপিরাইট স্ট্রাইক দিয়ে ভিডিওগুলো ডিলিট করানো হয়েছে নাও এইভাবে কেন করা হলো এটা নিশ্চয়ই কোনো অবশ্যই কোনো একটা মুচে যা আছে এটার পেছনে নাও হোয়াট দ্যাট ইজ দ্যাট আই ডোন্ট নো কিন্তু ভিডিওগুলো ম্যানুয়ালি অ্যাডমিন কন্ট্রোল ব্যবহার করে ডিলিট করা হয় নাই তো এটা আমি জানলাম কীভাবে আমার ইমেলে হচ্ছে প্রচুর ইয়ে কী বলে আপনার ইমেল আসতেছিল প্রতিবার যখন ভিডিওগুলো রিমুভড হইতেছিল কপিরাইট স্ট্রাইকের কারণে ইমেলে আমার কাছে কারণ ইমেল অ্যাড্রেস তো স্টিল আমার অ্যাক্সেস ইমেলে হচ্ছে জানতে পারতেছিলাম নাও কপিরাইট স্ট্রাইক কীভাবে দিল এটা আমার কোনো মাথাতেই খেললো না কারণ এই ভিডিওগুলোতে আমি কোনো ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করি নাই বাইরের কিছু তাহলে কীভাবে কপিরাইট স্ট্রাইক দেওয়া সম্ভব হইলো আমি ম্যাটার সাথে যখন আমার চ্যাট হচ্ছিলো আমি ওদেরকে একবার জিজ্ঞেস করছি আমি এটা নিয়ে বেশি মাথা ঘামাই নাই কারণ হচ্ছে আপনার ওরা আমাকে বলল ম্যাটার তরফ থেকে বা ফেসবুকের তরফ থেকে যে আপনার একটা কেস চলমান থাকা অবস্থায় আপনি যদি আরেকটা কেস রিওপেন করেন তখন ওই কেসটা হচ্ছে একটা কনফিউশন তৈরি হওয়ার সুযোগ থাকে এবং ওই কেসটার রেজলিউশন আসতে দেরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তো তারা আমাকে বলল যে তুমি একাধিক কেস ওপেন করো না একসাথে তো যেই কারণে আমি ওপেন করি নাই তো তাও একদিন কথা প্রসঙ্গে বললাম যে দেখো আমার ভিডিওগুলো হ্যাকার এইভাবে করে ডিলিট করার কারণটা কি নাম্বার ওয়ান এখানে কোনো একটা কাহিনী আছে এই কারণেই সেভাবে করছে নাম্বার টু কপিরাইট স্ট্রাইক কীভাবে দিল দেখো এখানে তো কোনো কপিরাইটেড ম্যাটেরিয়াল নাই তো ফেসবুকের যে এজেন্ট সে বলল যে কিছু স্পেকুলেট করার চেষ্টা করলো কিন্তু বলল যে ওকে তোমার আগে পেজ উদ্ধার হয়ে নিক তারপর আমরা ওইগুলো দেখব তো পেজ কিন্তু ইন্টারেস্টিংলি আমার প্রায় মাসখানেক আগে মেসেজ আসছে যে তোমার বিজনেস অ্যাকাউন্ট উদ্ধার হয়েছে পেজ না আমি পার্থক্যটা বুঝতে পারি নাই বললো যে তোমার বিজনেস অ্যাকাউন্ট উদ্ধার হয়েছে তারপর আমি ম্যাটার সাথে যোগাযোগ করলাম যে কী ব্যাপার আমি তো এখনও অ্যাক্সেস পাচ্ছি না আমার পেজে তখন ওরা বলল যে না বিজনেস অ্যাকাউন্ট এবং পেজের অ্যাডমিন কন্ট্রোল দুটা দুই জিনিস সো বিজনেস অ্যাকাউন্ট তোমার পেয়ে কোনো লাভ নাই যদি না পেজ হইতেছে অ্যাক্সেস তুমি পাও সো তোমার পেজ এখন রিট্রিভ করা হয় নাই করতে পারি নাই না কেন তার এত সময় লাগলো এটার ব্যাপারে তারা আমাকে ব্যাখ্যা করলো যে ডিউ প্রসেসের কারণে এবং ইট মেক সেন্স সত্যি কথা বলতে দেখেন কোনো একটা জিনিস যদি সঠিক নিয়মে হয় সেটা যদি আমি সাফারার হই আমার সত্যি কথা বলতে মন থেকে এটা নিয়ে কোনো দুঃখ আফসোস খেত রাগ খুব নাই সকল কিছু রাইট কিছু রাইট প্রসেসে হওয়ার পর কেউ রিসিভিং এন্ডে থাকবে এটাই হইতেছে জীবন জীবনের অংশ এটা মেনে নিতে হবে এটার কারণে আমি আজকে সাফারার হইলে কালকে আবার আমি উইনার হব রাইট সো সিস্টেমকে এবং প্রসেসকে রেসপেক্ট করতে হবে সো ওই কারণে আমি রেসপেক্ট করে যাচ্ছিলাম কিন্তু ইন দ্য এন্ড আমার কাছে মনে হইল যে পুরোপুরি প্রসেসের কারণ এত দীর্ঘ সময় লাগে নাই সেটা কি হয়তো একটু বলবো তো যেই কারণে এত সময় লাগতেছিল সেটা হচ্ছে যে ধরেন যে কেউ এসে ক্লেম করলেই তো হবে না আজকে ধরেন হ্যাঁ ইয়াস আমি হইতেছে ভ্যালিড লেজিটিমেট ওনার অফ দ্য পেজ তারা যদি এটা সঠিক ভ্যারিফিকেশন প্রসেসের মধ্য দিয়ে না যায় কাল কারেকজন এসে বলবে যে আমার পেজের মালিক সে এবং ফেসবুক যদি রাইট ডিউ প্রসেসের মধ্য দিয়ে না গিয়ে পেজটা তাকে দিয়ে দেয় মানে এইভাবে তো তাহলে তো আমি ভিক্টিম হবো রাইট সো ফেসবুক তো বুঝতেছে ফেসবুক যে বেশটা হ্যাক হয়েছে কিন্তু তারা এগেন তাদের ইন
took too long ebong of course ei karone puchur manush jon unlike diye chole geche pray 20000 manush 56000 like follow chilo jokhon amar page hacked hoy ekhon eta 36000 e neme ashchi 20000 pray 35% keno unfollow kore geche obosshoi amar page er story te pornographic content deya hochilo regularly ebong eta obosshoi ekta embarrassment ebong amar eta niye shotti bolte kono rag dukho khub apnader karo proti nai page hack howar por por amake koyek jon reach out kore amar personally porichito je dekhen bhai eta to apnar image kharap hocche ei bhabe kore তাড়াতাড়ি করে দেখেন রিট্রিভ করতে পারেন কিনা পেজটা আমি বললাম না আমার ইমেজ খারাপ হচ্ছে না কারণ এটা সবশেষ সবার বোঝা উচিত যে এই কাজটা আমি করতেছি না এবং পেজ হ্যাক্ট হয়েছে এটা কমন সেন্স টু টেল দেন তো আমি আমার অডিয়েন্সকে একটু রেসপেক্ট করতে চাই তাদের ইন্টেলিজেন্সকে যে তারা এতটুকু বোঝার সামর্থ্য এবং ক্ষমতা রাখে যে এই কাজ আমি করতেছি না আমি কাজ করতে পারি না কেউ যদি না বোঝে দিস ইস মাই ফেলিয়ার যে আমি এরকম একটা অডিয়েন্স তৈরি করতে পারি নাই যাদের মধ্যে এতটুকু স্মার্টনেস নাই যাদের মধ্যে এতটুকু আন্ডারস্ট্যান্ডিং নাই রাইট সো সত্যি কথা বলতে আমি এটা নিয়ে বদার না কেউ যদি আমাকে ভুল বুঝে থাকে তাহলে ফাইন দেখেন আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে কি এটা নিয়ে কারা খুবই একবার আপসেট হয়ে পড়বে যারা ধরেন ফেসবুক ইউটিউব করে খায় এটা যাদের জব যাদের রুপ রুটি রুচি যেমন ইয়া হিয়া কুশল পটেন্সিয়ালি যারা আমার পেজটা হ্যাক করছে তো তারা তো ধরেন যে সকল ধরনের ট্রিক ইন দ্য বুক নিয়ে নেমে গেছে সকল ধরনের বিশ্বাস ট্রিক নিয়ে নেমে গেছে আমার ক্ষতি করার জন্য আমাকে পুলিশ দিয়ে থ্রেট করানো গোয়েন্থা দিয়ে আমার তথ্য বের করা আমার পেজ ভাড়া টেগুন্ডা সন্ত্রাসী দিয়ে আমার পেজ হ্যাক করানো সো তারা যত নিচে নামা সম্ভব এবং সেই পেজে এরা বলে হুজুর এত বড় বড় দাঁড়ি হিজাব এক একজনের আমার পিছে পর্নোগ্রাফিক কন্টেন্ট পোস্ট করে যাচ্ছিলো হ্যাকাররা এবং আমি অ্যাসুমিং এবং প্রিসুমিং যে কাজটা তারা করাইছে তারা তো বলে নাই হ্যাকারদেরকে যে তোমরা এগুলো করো না তারা বরং খুশি যে আমার পেজ থেকে লোকজন চলে যাচ্ছে রাইট তো তাদের কাছে তাদের জন্য মনে করেন একটা ব্যবসা লাইফ স্প্রিং লাইফ স্প্রিং চক্র তো তারা হইতেছে বাই হুক অর বাই ক্রুক তারা তাদের ব্যবসা তাদের রুটি রুটির জন্য তারা যা না যত নোংরা হওয়া দরকার হবে যত অসততা করা দরকার করবে যত গুন্ডামি করা দরকার করবে এবং এদের তো নিতে আদর্শ বলতে কিছুই নেই আই হোপ দ্যাট ইস ভেরি এভিডেন্ট অ্যান্ড ক্লিয়ার বাই নাও তো আমার জন্য যেহেতু ব্যাপারটা এরকম নেই জন্য অনেস্টলি আমি খুব একটা যে বদার্ট বা আমার সব চলে যাচ্ছে মন থেকে আমি না ওরকম না যা হওয়ার হবে পেজ আসলে আসবে না আসলে নাই হোপফুলি আসবে আসতে দেরি হচ্ছে দেখে প্রচুর ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছি ওকে ফাইন পার্ট অফ লাইফ পার্ট অফ গেম ওকে না কী হয়েছিল কীভাবে হয়েছিল সেটা যদি একটু ব্যাখ্যা করি এবং সেখানে আপনাদের জন্য হেল্পফুল ইনফরমেশান থাকবে অনেকের জন্য না পেজটা যখন হ্যাক হয় দেখেন আমি আমার বোকামির কারণে পেজটা হ্যাক হয়েছে একেবারে এক্স্যাক্টলি একেবারে লাইক প্রিসাইসলি আমার বোকামির কারণে এবং আমার বোকামির বোকামির কারণে একটু আলসিমির কারণে টু বি অনেস্ট তো এই বিষয়গুলোতে আমি খুবই সতর্ক থাকার চেষ্টা করি আমি পার্সোনালি এটাকে একটা ইনসাল্ট হিসেবে নেই যে কেউ যদি আমাকে হ্যাক করতে পারে এটা আমার জন্য একটা ইনসাল্ট যে আমা আমি এতটাই অথর্ব এতটাই স্টুপিড কারণ যারা হ্যাক করে এরা কিন্তু খুবই স্মার্ট লোক না এগুলো পোলা পান চ্যাংড়া পোলা পান তো আমরা এত দূর পড়াশোনা করে এত দূর এসে লাইফে আমরা যদি একটা চ্যাংড়া পোলা পান আমাদেরকে ল্যাং মেরে দিতে পারে দিস ইজ শেমফুল ফর আস আমি জিনিসটাকে ফ্র্যাঙ্কলি মন থেকে এইভাবেই দেখি যে এটা একটা চ্যালেঞ্জ সো অন টপ অফ দ্যাট এখন আপনি বলতে পারেন এটা মেবি একটু ইয়ে হইতে পারে কি বলবো আপনার ইগোয়েস্টিক এবং সেটার জন্য শিক্ষা পাইছি আমি আপনার সাথে একমত হবো যে ইয়েস কিছুটা ইগোয়েস্টিক এবং সেটা শিক্ষা পাইছি এবং আই লার্ন ইট দ্য হার্ড ওয়ে কিন্তু অ্যাগেন এটা কিন্তু আমার বোকামির কারণে হয়েছে আমি এখনও বলতে পারতেছি না আমার আলসিমির কারণে এই ঘটনাটা ঘটছে যেটা ঘটছে সেটা হচ্ছে যে ফেসবুক এবং ইউটিউব এবং এই ধরনের বিষয়গুলো আমি খুবই সতর্ক থাকি আমি জীবনে ফেসবুকে কোনো গেমস টেমস খেলি না বিভিন্ন আসে না যে আপনার ষাট বছর বয়সে আপনাকে কেমন দেখা যাবে এরকম এই অ্যাপ ট্যাপ আমি কখনো এগুলো থার্ড পার্টি অ্যাপ আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে ক্লিকও করি না জানি কোনোভাবে কখনো ভুল না হয় হ্যাক না হয় কখনো মেসেজের উল্টাপাল্টা মেসেজ আসলে বা লিঙ্ক আসলে আমি কখনো ক্লিক করি না একেবারে আমি এগুলো শুরু থেকে খুবই সতর্কভাবে মেনটেন করি সো এই কারণে আমার কনফিডেন্স হচ্ছে মানে আই উইল নট বি ফুলড অ্যান্ড হ্যাকড নট ইজিলি এর ক্যাটলিস্ট যা হোক এটা আশা ছিল কিন্তু অবশ্যই হ্যাকড হয়েছি বাজেভাবে হয়েছি তো আমার পেজগুলোর জন্য মাল্টিফ্যাক্টার অথেন্টিকেশন থেকে শুরু করে যা যা রিকোয়ার্ড সিকিউরিটি নেওয়ার ম্যাটার্স নেওয়া দরকার সব কিছু নিয়ে আসে এবং একটা জিনিস বোঝেন যে ফেসবুক এবং ইউটিউব কিন্তু সর্বোচ্চ চেষ্টা করে আপনাকে হ্যাকের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য ফেসবুক ইউটিউব জিমেল এরা তো হ্যাকাররা কী কী পদ্ধতিতে হ্যাক করে এই পদ্ধতিগুলো তো ফেসবুক ইউটিউব জানে পৃথিবীর সবচাইতে সেরা ইঞ্জিনিয়াররা কাজ করতেছে রাইট আর আপনার মনে করেন এখানে ভিয়েতনামের ইন্ডিয়ার বাংলাদেশের কোথাকার গ্রামের একটা চ্যাংড়া ছেলে তা ফেসবুক ইউটিউবের ইঞ্জিনিয়ারদের চেয়ে মোর স্মার্ট না যে তাদের সিস্টেম হ্যাক করে ফেলবে ক্র্যাক করে ফেলবে রাইট 
সো ফেসবুক ইউটিউব খুব ভালো করে জানে কীভাবে এই সিস্টেমকে ব্রিজ করা সম্ভাবনা আছে এবং তারা সেই রাস্তা বন্ধ করার জন্য সকল মেজার্স টুলস আমাদের হাতে কিন্তু দিয়ে রাখছে ফেসবুক ইউটিউব আমরা আলসেমি কোর করি বিধায় এই সুযোগগুলো ওরা ব্যবহার করতে পারে শুধুমাত্র ফেসবুক ইউটিউব গুগল যেই আপনাকে ইনস্ট্রাকশানগুলো দেয় যে এইভাবে এইভাবে করবেন মাল্টি ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন অন করবেন ফোন দিয়ে ইয়ে করবেন ইমেল দিয়ে করবেন সেকেন্ডারি শুধু এই জিনিসগুলো যদি আপনি ফলো করেন পাসওয়ার্ডের হইতেছে রুলস মেনটেন করে এইভাবে এইভাবে স্ট্রং পাসওয়ার্ড মেনটেন করবেন শুধু ফেসবুক ইউটিউব যেই রুলস আপনাকে বলে দেয় রেকমেন্ড করে এগুলো মানলেই কিন্তু আপনাকে হ্যাক করতে পারবে না কারণ ফেসবুক ইউটিউব সবচেয়ে ভালো করে জানে কীভাবে হ্যাক প্রোটেক্ট করা যায় সো সেগুলো আমি সবসময় মেনটেন করি এবং একজন চোখকান খোলা রাখি পড়াশোনা করে জানা বোঝার চেষ্টা করি সো আই ওয়াজ অ্যাম্বারেস যেটা ঘটছে ঘটনা যেটা ঘটছে যখন ইয়া হিয়া কুশল গং এবং লাইফ স্প্রিং প্রতারক চক্রের প্রতারণা নিয়ে আলোচনা করা শুরু করছি সেই সময়ে আমি একটা অ্যাডের রিকোয়েস্ট আসছে বিজ্ঞাপন অ্যাডভার্টাইজ অ্যাড রিকোয়েস্ট আসছে নাও এরকম অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আমি এর আগে হইতেছি ইউটিউবে আমার আসছে এবং আমি করছি তো ইউটিউবে যখন করছিলাম সেইটা যেভাবে করা হয়েছে যে অ্যাডভার্টাইজ অ্যাডভার্টাইজ হচ্ছে প্লেস করার জন্যে এবং আপনাকে পে করার জন্যে তারা হইতেছে সার্টেন অ্যাক্সেস চায় যে জানি করার জন্য আর কি সো আমি সেটা তাদেরকে অ্যালাউ করছি এবং খুবই সতর্কভাবে অ্যাক্সেস চাওয়া মানেই কিন্তু এখানেই হ্যাক হওয়ার সম্ভাবনা রাইট সো আমি যখন ইউটিউবে ডিল করছি আমি খুবই সতর্কভাবে করছি এবং এটা সবসময় চেষ্টা করি এবং সেখানে কোনো ঝামেলা হয় না বিপদ হয় না সো আমি জানি যে এই ধরনের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ডিলিং এই প্রক্রিয়ায় হয় সো কেউ যদি এরকম রিকোয়েস্ট নিয়ে আসে এটা একেবারে আনফাউন্ডেড কোনো রিকোয়েস্ট না এইভাবে করা হয় না হ্যাকাররা তো এই সিস্টেমটাই ব্যবহার করবে সুতরাং এই ধরনের রিকোয়েস্ট আসলে খুব কেয়ারফুলি এবং সতর্কভাবে স্টেপ ফেলাটাই হইতেছে রাইট ওয়ে তো যখন একটা রিকোয়েস্ট আসলো এরকম অ্যাডভার্টাইজের তখন ফার্স্ট রেড ফ্ল্যাগ হচ্ছে আমি ইয়া হিয়া কৌশল প্রতারক চক্রগুলোর প্রতারণা নিয়ে কথা বলতেছি এই সময় এটা আসছে এটা খুবই সাসপেশাস নাম্বার ওয়ান সো দ্যাট রিজ দ্য রেড ফ্ল্যাগ ফর মি ইমিডিয়েটলি যে এটা মনে হয় আমার পেজ হ্যাক করার চেষ্টা করতেছে এই প্রতারকগুলা এই ভন্ডগুলো সো দ্যাট ওয়াজ মাই ফার্স্ট রেড ফ্ল্যাগ ল্যাঙ্গুয়েজটা যেভাবে সেই ল্যাঙ্গুয়েজটা পড়ে আমার কাছে সাসপেশাস লাগছে নট ওয়ান মেবি নাইনটি মানে নাইনটি ওকে মনে হয়েছে টেন টোয়েন্টি পার্সেন্ট সাসপেশাস লাগছে সেকেন্ড রেড ফ্ল্যাগ থার্ড রেড ফ্ল্যাগ এগুলো আমি সব জানি তারপরে যে কেন যে আপনার সাধারণত যারা হ্যাক করে তারা হইতেছে আপনার এই নাম টামের মধ্যে আন্ডার স্কোর ব্যবহার করে এগুলো সব আগে থেকেই জানতাম সো তারা যে অ্যাডভার্টাইজমেন্টের যে পেজ থেকে রিকোয়েস্টটা পাঠাইছে সেই পেজটার নাম ছিল অ্যাডভার্ড আন্ডার স্কোর কী জানি একটা এই আন্ডার স্কোর দেখেই আমি বুঝে গেছি যে এটা ভন্ডামি আমি এটা আগে থেকেই জানি যে আন্ডার স্কোর থাকা মানেই এটা হইতেছে ইয়ে ফেক আচ্ছা থার্ড রেড ফ্ল্যাগ ফর মি সো আমি ট্রাস্ট মি বিলিভ মি আই ওয়াজ নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইন 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 পার্সেন্ট শিওর যে এটা আমার পেজ হ্যাক করার চেষ্টা করা হচ্ছে না যে কথাটা বললাম আমি সবসময় এই ধরনের চ্যালেঞ্জকে পার্সোনালি নেই এই চিন্তা থেকে যে হ্যাকাররা আমার চেয়ে স্মার্ট হওয়া উচিত না আর একবার বোঝার চেষ্টা করেন এখানে কিন্তু অর্থালোভ ব্যাপারটা নেসারলি এরকম না এইসব পেজ থেকে আমার কোনো টাকা পয়সাই আসে না রাইট আমার দেখেন আমার এক ঘন্টার বিষয়টা বোঝেন আমি যেভাবে দেখি বিষয়টাকে যে আমি এক ঘন্টা আমি চাকরি বাকরি করে যে টাকা পাই ফার্সেস আমি ফেসবুকের পেছনে ব্যয় করে যে টাকা পাই দুইটা ওয়ার্থ ইট কিনা যে আমার সময় আমার এক ঘন্টা সময়ের যে মূল্য আমি যে যেই পরিমাণ পেইড হই এক ঘন্টা সময়ের জন্য আমার প্রফেশনালি আমি ফেসবুকে এর অর্ধেক পেইড হই কি না দশ ভাগের এক ভাগ হই কি না বিশ ভাগের এক ভাগ হই কি না পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ হই কি না যদি না হই তার মানে এটা আমার মনিটারিলি এটা আমার জন্য কোনো মনিটারি কোনো কী বলবো এখানে ইন্টারেস্ট বা ফেঞ্চার না সো সো সেটা বলার জন্য বলতেছি ধরেন আমি ফেসবুকে এক মাস ভিডিও বানাই যে টাকা পাই আমার এক দিনের এক ঘন্টা বেতন তার চেয়ে বেশি হ্যাঁ সো তার মানে টাকার দিক থেকে এটা আমার জন্য কিছু নেই এটা আমি করি আমার কাইন্ড অফ কমিটমেন্ট বলতে পারেন শখ বলতে পারেন হোয়াট এভার সমসাময়িক বিষয় নিয়ে কথা বলি বলতে চাই মানুষজনের অপিনিয়ন সোয়ে করতে চাই বা মানুষজনের যে ডিসকাশন ডিসকোর্স চল এটা আমি আমার মতো করে একটা বস্তুনিষ্ঠ এবং নিউট্রাল পয়েন্ট তুলে ধরে আলোচনা করতে চাই সো সেই কারণে করি সো এটা বলতে চাচ্ছি যে এখানে আমার মানিটারি কোনো কিন্তু ইয়ে নাই সো মানে আপনি যদি কেউ ভেবে থাকেন যে আপনি লোভে পড়ে অ্যাডভার্ট পেয়ে পাগল হয়ে গেছেন ব্যাপারটা সত্যিকার অর্থেই তা না প্রথমত এখানে এখান থেকে আমার টাকা পয়সা সেটা আমার জন্য কোনো ইন্টারেস্ট না দ্বিতীয়ত হইতেছে আই হ্যাড অল দ্য রেড ফ্ল্যাগস ওর আই কুড সি অল দ্য রেড ফ্ল্যাগস সো আমি জানি এটা এখানে এখানে সন্দেহজনক ঘটনা কিন্তু আমি জিনিসটাকে একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছি যে এটা তো কোনো সমাধান হইতে পারে না যে আমার কাছে একটা জিনিস সন্দেহজনক মনে হয়েছে আমি এই জন্য জিনিসটা এক্সপ্লোরই করলাম না তাহলে তো ভবিষ্যতে যখন আ
আমি তো জানি সো আমি লাইক ফাইভ হান্ড্রেড পার্সেন্ট সতর্ক হয়ে গেছি কারণ আমি এখন আরেকবার বলি নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইন 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 পার্সেন্ট শিওর আমি এটা হ্যাক হ্যাকারের অ্যাটেম্প্ট এবং এটা ইয়া হিয়া কুশলগম করাইতেছে কাজটা তারপর আমি আগাইলাম দেখার জন্য যে হ্যাকার হইলে আমি এটা ধরে ফেলতে পারবো ওই ভরসার জায়গা থেকে আমি ইমেলটা চেক করলাম ইমেলটা কোথেকে আসছে যে অ্যাড্রেস থেকে আসছে এবং সেটা ডোমেন চেক করলাম সব কিছু লেজিট তারপর আবার সেই ইমেল অ্যাড্রেসটা কপি করে ফেসবুকে সার্চ দিলাম দিয়ে দেখলাম যে এই ইমেল অ্যাড্রেস নিয়ে সাসপিশাস অ্যাক্টিভিটির অনলাইনে আলো আলাপ আলোচনা হয় কিনা এটা আমি অনেক ধরনের আপনার ইমেল আসছে এটা আপনারা করতে পারেন ইমেলের ভাষাটা আপনি অনলাইনে গিয়ে সার্চ দিলে দেখবেন স্ক্যাম হইলে এই টাইপের ভাষা দিয়ে যে আরও অন্যান্য লোকজন ইমেল পাইছে তারা অলরেডি বিভিন্ন থ্রেডে আলাপ আলোচনা করতেছে সো আপনি তখনই টের পেয়ে যাবেন জয়েছে স্ক্যাম তো যা হোক আমি সেগুলো করছি একদম প্রাইমারি স্টেপস মেজার্সগুলো নিছি নিয়ে দেখলাম যে না এরকম কোনো এই ইমেল স্ক্যাম এমন কোনো আলাপ আলোচনা অনলাইনে নাই এবং লেজিট দেখতে পাচ্ছি ফেসবুকের ডোমেন থেকে আসছে সো সব কিছু লেজিট সব কিছু আই ভেরিফাইড সব কিছু লেজিট কিন্তু এখন বিলিভ মি এভরি স্টেপ অফ দ্য ওয়ে আমি জানি এটা স্ক্যাম এটা আমার পেজ হ্যাক করার চেষ্টা করা হচ্ছে আমি জানি কিন্তু এমন না যে আমি বেক হেল হয়ে গেছি এই আমার মানে বেক হেল অথবা ভুলের সুযোগ নিয়ে আমাকে ল্যাং মারতে পারছে ব্যাপারটা মোটেও তা না আমি জানি যে এই চেষ্টাই করা হচ্ছে আচ্ছা ইয়ে করলাম সব কিছু চেক করলাম ইমেল টিমেল লেজিট তো ইমেল ক্লিক করার একটা সিস্টেম হচ্ছে আপনারা ইমেলের যদি কোনো লিঙ্কে ক্লিক করেন তখনই তো সাধারণত স্পাই ওয়ার্ডগুলো অথবা মেল ওয়ার্ড ছড়ায় অথবা পেজ হ্যাক করা হয় অথবা ভুল জায়গা রিডিরেক্ট করা হয় এগুলো সব কিছুই করা হয় লিঙ্কে ক্লিক করলে জানা কথা পুরান তো এটার একটা পদ্ধতি হচ্ছে আপনি লিঙ্কটার উপর রাইট ক্লিক করবেন রাইট ক্লিক করে কপি লিঙ্ক অ্যাড্রেস করে কপি করবেন করে একটা নতুন ট্যাবে যাবেন গিয়ে পেস্ট করবেন লিঙ্কটা তো আপনি যখন লিঙ্কটা পেস্ট করার পর দেখবেন যে ইউআরএলটা চেঞ্জ হয়ে যায় কিনা যদি স্ক্যাম হয় তখন ইউআরএলটা চেঞ্জ হয়ে যায় মানে আপনাকে ভিন্ন একটা ইয়েতে রিডিরেক্ট করার চেষ্টা করা হইলে আর কি আর যদি না হয় তার মানে অ্যাটলিস্ট এই লিঙ্কটাতে ক্লিক করলে আপনাকে সাসপিশন বা সাসপিশাস কোনো ডেস্টিনেশানে নিয়ে যাবে না তো সেভাবে করলাম রাইট ক্লিক করলাম নিলাম পেস্ট করলাম সব কিছু লেজিট সব কিছু লেজিট কোথাও কোনো ঝামেলা নাই স্টিল আমি তো জানি যে এটা হ্যাকার সো যখন বুঝলাম সব কিছু লেজিট এবার আমার বড় ভাই কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার এবং প্রোগ্রামার এবং সে খুব ভালো এইসব কাজ টাজ বাড়ে আমি ভ্যারে কল করলাম কল করে ভ্যারে বললাম আমি কল করে ভ্যারেই কথাটা বললাম যে ভাইয়া পটেন্সিয়ালি এটা হ্যাকার পটেন্সিয়ালি ইয়া হিয়া গং আমার এই পেজটা হ্যাক করার চেষ্টা করতেছে তো আমি স্টিল আমি চাই চাইতেছি যে জিনিসটা ইয়ে করতে মানে ভয় পেয়ে ইয়ে না করে দেখতে যে কি হয় তো ভাইয়া প্রথমে বলতেছে না 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 তোর কাছে সন্দেহজনক কোনো হলে দরকার নেই বললাম না 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 এটা কোনো অ্যান্সার হইতে পারে না যে আমি একটা জিনিস সন্দেহজনক দেখে মানে তুই কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার আই শুড বি স্মার্ট এনাফ যে আমাদেরকে বোকা বানাইতে পারবে না আমি এই ভয় পেয়ে কোনো না আমি এটা এইটা এক না আমি এটা দেখতে চাই হ্যাঁ তুই আমি মিলে দেখবো যে কি হয় ওকে ভালো কথা তোর ভাইয়ার স্ক্রিন শেয়ার করলাম ভাইয়া আমাকে দেখে দেখে বলল যে হ্যাঁ এগুলো ক্লিক কর সোর্স কোড কোথায় আছে যা ইয়ে গিয়ে সব চেক করে বললো হ্যাঁ এটা লেজিট তোকে ক্লিক করলে অন্য উল্টাপাল্টা কোথাও নিবে না এবং আমাকে ফেজ ফেসবুকের ইয়েতে নিয়ে গেল বিজনেস পেজে বিজনেস ডট ফেসবুক ডট কম ফেসবুকের ডোমেন আচ্ছা সব কিছু রিলায়েবল তো যখন ওইখানে নিয়ে গেল আমি ভ্যারে বললাম ওকে তুই এবার যা থাইলে আমি লিঙ্কে ক্লিক করা নিয়ে ভয় ছিলাম যদি আমি সবভাবে ভেরিফাই করছি লেজিট লিঙ্ক তো স্টিল তোর উপস্থিতিতে করার জন্য ওকে নাও আমি ফেসবুকের যখন পেজে চলে আসলাম ডোমেনে আমি এখন অন্য কোনো পেজে যাব না আমাকে যদি অন্য কোনো পেজে যাইতে বলে আমি জীবনেও যাব না আমি এই পেজের মধ্যেই থাকবো কারণ একটা ফেসবুকের লেজিট ডোমেন রাইট বিজনেস ডট ফেসবুক ডট কম ওকে নাও সেখানে যাওয়ার পর তার একটা তো লিঙ্কটা একটা রিকোয়েস্ট অ্যাড করার একটা অ্যাকাউন্ট আমার পেজের বা বিজনেস বা অ্যাডমিন কন্ট্রোল যে ওইখানে তো তাকে আমি অ্যাড করলাম অ্যাড করার পর আমি সাথে সাথে পেজ রিফ্রেশ করছি রিফ্রেশ করে বারবার সকল সেটিং চেক করতেছি যে কোথাও কোনো পরিবর্তন আসছে কি না না কোথাও কোনো পরিবর্তন নয় সব কিছু ঠিকঠাক আছে তো আমি তো অ্যাগেন ইন মাই মাইন্ড আমি জানি এটা হ্যাকার আমি নিশ্চিত এটা হ্যাকার হ্যাকার না হইলেই বরং অবাক হবো কিন্তু অ্যাগেন আমি এটা একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে দেখতে যাচ্ছি যে কী হয় আচ্ছা সো আমি বসে বসে ক্লিক করতেছি ক্লিক করতেছি কোথাও কোনো সাসপিশাস কিছু কিছু নাই তাও আমি সকল কিছু চেক করে যাচ্ছি কোথাও কোনো পরিবর্তন আসছে কি না 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 ও মা হঠাৎ করে দেখি যে আমার পেজের ফুল কন্ট্রোল ওই যেটা অ্যাকাউন্টটা অ্যাড করছি তার সে পেয়ে গেছে ফুল কন্ট্রোল দেখেই তো আমার একেবারে কী রে আমি তো ফুল কন্ট্রোল তাকে দিই নাই তাহলে সে ফুল কন্ট্রোলটা পাইল কীভাবে এবং কখন আমি ভাবতেছি যে আমি কি তাহলে কোথাও ভুল করলাম আমি কি তাইলে ওই যে যখন তাকে অ্যাড করছি তখনই সে ফুল কন্ট্রোল পাইছে আমি খেয়াল কর
পেজ রিফ্রেশ করতে করতে হঠাৎ করে দেখি ফুল অ্যাক্সেস সো হঠাৎ করে তো এটা ইট ডাজেন্ট মেক সেন্স কিন্তু দিস ইজ হোয়াট আই স আর কি নিজের চোখে অবিশ্বাস করতে পারতেছি না দো ইট ডাজেন্ট মেক সেন্স যা হোক দেখে আমি সাথে সাথে তার ফুল অ্যাক্সেস তাকে ইয়ে করে দিলাম তার ফুল অ্যাক্সেস রিমুভ করে দিলাম দিয়ে তখনই আমার ফার্স্ট সন্দেহ হইল যে ডালমে কুচ কালা হ্যাঁ কারণ সেই ফুল অ্যাক্সেস কীভাবে পাইল তারপরও পেজটেজ রিফ্রেশ রিফ্রেশ করতেছি করে সে তো আমার সাথে মেসেজে হ্যাকার যোগাযোগ করতেছে যে অ্যাডের অফার নিয়ে আসছে সেই মেসেজে এখন আমাকে বলতেছে যে তোমার পার্সোনাল ফোন নাম্বার দো তোমার সাথে কথা বলবো তোমার পার্সোনাল হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দো তোমার সাথে কথা বলবো আমি তখন আরও বুঝে গেছি আমি আর কোনো রিপ্লাই করছি একেবারে রিপ্লাই বন্ধ করে দিচ্ছি ওকে এই পার সে পুরো পাগলাই গেছে আমাকে মেসেজের পর মেসেজ মেসেজের পর মেসেজ আমি তো এখন ফাইভ হান্ড্রেড পার্সেন্ট নিশ্চিত যে এটা হ্যাক সো তারপরও আমি কোনো ব্যবস্থা নিই নাই আলসিমির কারণে এবার এখন আমি নিশ্চিত এখন আমি জাস্ট ইস এ ম্যাটার অফ আমি এখন তাকে রিমুভ করে দেবো আমার ইয়ে থেকে কি জানি বলে ইয়ে থেকে মানে ওই যে অ্যাডমিন যে অ্যাড করছি ওখান থেকে তার অ্যাকাউন্টটা রিমুভ করে দেবো নাও সে যখন আমি যখন সব কিছু চেক টেক করে আমি বেডে ঘুমাইতে গেছি তখন বিছানায় শুয়ে মেস ফোন যখন আমার হাতে তখন সে একের পর এক মেসেজ করতে শুরু করছে তখন আমি নিশ্চিত হয়েছি যে এটা হ্যাকার সে এখন আউলে গেছে কারণ সে টের পাইছে আমি তার সকল কন্ট্রোল রিমুভ করে দিছি সে প্রথম কন্ট্রোল পাইছিল সেই কন্ট্রোল আমি রিমুভ করে দিছি দেখে সে আউলে গেছে এখন আমাকে একের পর এক মেসেজ করে যাচ্ছে তখন আমি নিশ্চিত হ্যাকার ও বাই দা ওয়ে আমি আরও একটা কাজ করছি যে তাকে অ্যাড করার পর আমি চেক করছি যে সে কী কী কন্ট্রোল অ্যাগেন তার বললাম কন্ট্রোল সব রিমুভ করছি তারপর সে কোনো পরিবর্তন আনতে পারবে কিনা আমার অ্যাকাউন্টে সে যদি আমার অ্যাডমিন চেঞ্জ করতে চায় এসে এটা পারবে কিনা সেটা আমি চেক করার জন্য আমি নিজে অ্যাডমিন চেঞ্জ করার চেষ্টা করলাম দেখলাম যে পাসওয়ার্ড চায় অ্যাডমিন চেঞ্জ করতে গেলে তো পাসওয়ার্ড তো তার কাছে জীবনও নাই এবং পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করতে গেলে মাল্টি ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশান অন করা আছে আমার সেই করতে পারবে না চেঞ্জ ওই ভরসার জায়গা থেকে আমি মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে যে আমার কোনোভাবেই তাকে এখানে অ্যাড করলো সে কোনোভাবেই আমার অ্যাডমিন রোল চেঞ্জ করতে পারবে না কারণ অ্যাগেন পাসওয়ার্ড চায় এবং মাল্টি ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশান লাগবে এবং সো আমি লাইক সে আমি তখন মোটামুটি নিশ্চিত কিন্তু আমি লাইক ওকে সে কিছু করতে পারবে না আমার পেজের ওকে আমি বেড়ে গেছি বেড়ে যাওয়ার পর যখন একের পর এক মেসেজ করতে শুরু করছো তখন আমি ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট নিশ্চিত ইয়াস সে হ্যাকার না ওই জায়গায় আমি ভুলটা করছি আইসে আমি করছি আমি আমি আর তখন বেড থেকে উঠি নাই আমি ভাবতেছি যে কালকে সকালে উঠে ইয়ে করবো এটা চেঞ্জ করবো কারণ ভয়ের কিছু নেই সে কোনো কিছু চেঞ্জ করতে পারবে না কারণ আমি অলরেডি চেক করে আসছি পাসওয়ার্ড চায় কোনো কিছু চেঞ্জ করতে গেলে এই যে আলসিমিটা করলাম করে ঘুমাইতে গেছি ঘুম থেকে উঠছি সকালে কম্পিউটারের সামনে আবার বসছি বসে আমার আর মনে নেই এটা যে ওকে রিমুভ করার ডিলিট করার কথা ভুলে গেছি আমি এই এই জায়গাতেই যে আমি আলসিমি একটু করছি একটু একটু ইয়ে হয়েছে এই জায়গাতেই ভুলটা হয়েছে কিন্তু স্টিল কেমনে যে সেই কাজটা করলো তা ইট স্টিল এটা আমার কাছে কোনো ব্যাখ্যা নাই একটা ব্যাখ্যা আছে আমি যারা আপনাদের কোনো এক্সপিরিয়েন্স থাকলে আপনারা জানেন বলতে পারবেন এইভাবেই হয়েছে কি না আমি আমার কম্পিউটার সামনে বসে আসি হঠাৎ করে দেখি আমি লকড আউট হয়ে গেলাম আমার পিচ থেকে আমি সাথে সাথে লাইক ও ড্যামে এটা আমি তো চেঞ্জ করি নাই ওকে রিমুভ করি নাই তো মনে হয় পেজ হ্যাক করে ফেলতে তাইলে সাথে আমি দেখলাম লকড আউট হয়ে গেছে আমার ওই পেজ থেকে সাথে সাথে রিফ্রেশ করলাম পেজ ইয়াস আমার ইয়েতে নাই আমার পেজের লিস্টে অ্যাডমিন আমি যেসব পেজে ওইখানে ওই পেজ নেই আমি লাইক ওকে হ্যাক হয়ে গেছে পেজ আমি তখন ভাবতেছি ড্যামে আমি তো ওকে ঘুম থেকে উঠে রিমুভ করার কথা আমি তো রিমুভ করতে ভুলে গেছি সো দেখেন তারা কিন্তু ফুল এভরি স্টেপ অফ দ্য ওয়ে আমি তাকে চেক করে করে আসছি এবং সে কিন্তু আমাকে ফুল করতে পারে নাই আমি তাকে ধরেও ফেলছি আমার একটু আলসিমের সুযোগে সে আমাকে নাও আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে সে কীভাবে আমাকে রিমুভ করলো কারণ আমি তো সবভাবে চেক করছি সে আমাকে রিমুভ করতে পারার কথা না পাসওয়ার্ড লাগে আমার তো মাথাটাই খারাপ এবং মেজাজটাই মানে গরম হলে এই কারণে যে কেন আমি ইয়েটা গাধামিটা করলাম যে সকালে উঠেই তাকে রিমুভ করলাম না কেন মানে ইয়েটা করলাম আলসিমিটা করলাম অবহেলাটা করলাম এই কারণে একটা বিরক্ত আর একটা হচ্ছে যে কীভাবে সে পারলো আমার মেজাজ তো ওই জায়গায় করলাম যে কীভাবে সে পারলো আমাকে ডিলিট করতে তো পারার কথা না কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছি না তখন একটু ফেসবুকে ঘাটাঘাটি করলাম এবং কয়েকজনের কমেন্ট যেটা বললো যে কুকি থেকে সম্ভবত সে আমার পাসওয়ার্ড নিছে এটা একটা এটা একমাত্র রিজনেবল ব্যাখ্যা হইতে পারে কীভাবে সে কারণ আমার পাসওয়ার্ড ছাড়া সেটা করতে পারার কথা না এবং আমার পাসওয়ার্ড সে পাবে কোথায় নাও কুকি থেকে যদি সে আমার রিট্রিভ করে তাহলে তো আমি এমন একটা কিছুতে ক্লিক করতে হবে যেই যখন একটা কিছুতে ক্লিক করায় সে ম্যালওয়ার দিয়ে অ্যাক্সেস পেয়ে গেছে হোয়াটার আমি জানি আমি কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট না কিন্তু আমি বেসিক কমন সেন্স যেটা বলে যে কোথাও একটা স্টেপে এমন একটা ভুল আমি করতে হবে যেই ভুলটাকে সে ইয়ে করে এক্সপ্লয়েড করে আমার
সো আমার কুকিতে সে অ্যাক্সেস পাইলো কীভাবে এটাই আমার মাথায় ঢুকতেছে না প্রথমত সো দেয়ার দ্য অনলি রিজনেবল এক্সপ্লেনেশন হচ্ছে সে আমার কুকি থেকে পাসওয়ার্ড নিছে কম্পিউটারের কুকি থেকে নিয়ে সেই পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে অ্যাডমিন রোল চেঞ্জ করছে নাও আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এটাই কি আসক্তিকার কারণ এভাবে কি সে করছে এটা ছাড়া অন্যভাবে করতে পারার কোনো কারণ আমি দেখি না আর সেটা যদি করে থাকে সে কীভাবে আমার কম্পিউটারের কুকিতে অ্যাক্সেস পাইলো যখন যেখানে আমি মিনিমাম ক্লিক করছি এবং কোথাও কোনো সেকেন্ড জাস্ট ইমেল থেকে গেছি বিজনেস ডট ফেসবুক ডট কম পেজে গেছে এবং সেই পেজেই সকল কাজকর্ম করছে অন্য কোথাও যায় নাই তাহলে কীভাবে কখন সে আমার কুকিতে অ্যাক্সেস নিল সো এটা আমার জন্য একটা একটা বড় শিক্ষা যে তার মানে এত সতর্কতার পরও কোথাও ঠিকই ফাঁক ফোকর থাকে যেটাকে এরা এক্সপ্লয়েড করতে পারে সেটা আমার জন্য একটা বড় শিক্ষা আচ্ছা নাও ওকে এটা গেলো কীভাবে পেজ হ্যাক্ট হইল রাইট সো আপনারা জানলেন কীভাবে পেজ হ্যাক্ট হয় আমি এটার জন্য সত্যি কথা বলতে খুব একটা দুঃখিত বা লজ্জিত না আমার শুধু একটাই রাগ যে আমি কেন সকালে উঠেই আমি যখন বুঝে গেলাম সে হ্যাকার আমি কেন সাথে সাথে রিমুভ করলাম না এখানে একটু আলসে মে করছি এটার জন্যে আমি ইয়ে করছি কিন্তু সে আমাকে বোকা বানাইতে পারে নাই সো বোকা বানাইতে পারলে আমাকে আমি তখন খুবই বিরক্ত হইতাম যে ওকে এই কারণে খুব একটা আশ্বস্ত নাই আচ্ছা যা হোক সেটা গেলো হ্যাক্ট হইলাম কিন্তু স্টিল এটা একটা 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 সেমফুল ফিলিং যে এম্বারাসিং ফিলিং যে এরকম করে এভাবে বোকা বানায় আমার পিসটা নিতে পারলো আমাকে স্টুপিড বানায় আচ্ছা নাও হ্যাক হওয়ার পর এখন রিট্রিভ করার প্রশ্ন আসতেছে তো সাথে সাথে আমাকে অনেকেই শুভাকাঙ্ক্ষীরা রিচ আউট করছেন করে যে বাংলাদেশে যারা পেজ হ্যাক হওয়ার পর রিট্রিভ করতে সাহায্য করে তাদের সাথে যোগাযোগ করতে বলছেন এরকম অনেক গ্রুপ টুপ আছে তাদের সাথে যোগাযোগ করলাম করার পর এরা দুশো তিনশো ডলার দাবি করতেছে সো আমি কেন্ড অফ দিতে রাজি ছিলাম দুশো তিনশো ডলার মানে অ্যাগেন আমার এই পিস থেকে কিন্তু দুশো তিনশো ডলার ভূত মাসও আসবে না সো এটা আমার জন্য একটা লস প্রজেক্ট কিন্তু আমি তো অ্যাগেন এগুলো টাকার জন্য করতেছি না আমার একটা কাজ করতেছি পেজটা হ্যাঁ হয়েছে রিট্রিভ করা দরকার তিনশো ডলার চাচ্ছিলো তিনশো ডলার খরচ করে হইলো আমি করতে আমার কোনো আপত্তি ছিল না সো আমি অ্যাকচুয়ালি রাজিও হয়ে যাচ্ছিলাম প্রায় তখন হঠাৎ করে আমার মাথায় আসলো যে আচ্ছা আমি যে ওদের সাথে রাজি হচ্ছি ওরা আমার পিসটা রিট্রিভ করবে কীভাবে ওরা অবশ্যই আমার ক্রিডেন্সিয়ালস জানতে চাইবে আমার পেজ কী আমার পেজের অ্যাডমিন কে নাম কী ফোন নাম্বার কী ইমেল অ্যাড্রেস কী হে তো আরেক রিস্কি ব্যাপার এটা তো করা যাবে না যেটা বললাম শুরুতে আমি এগুলো খুব সতর্ক থাকি যে এইসব ক্রিডেন্সিয়ালস মেনটেন করার ব্যাপারে সো আই এম লাইক পেজ রিট্রিভ করার জন্য পাগলে যাওয়া যাবে না এইসব ক্রিডেন্সিয়ালস কোনোভাবেই কারোর সাথে থার্ড পার্টির সাথে শেয়ার করা যাবে না সো তারা অবশ্যই ইনফরমেশনগুলো চাইবে এবং এই ইনফরমেশন আমাকে দিতেই হবে সো আমি লাইক ওখানে অন্য এদেরকে দিয়ে করা যাবে না আমাকে নিজেকেই করতে হবে নাও নিজেকে করতে গেলে বিপদ হচ্ছে ফেসবুকের কাছে তো রিচ আউটই করা যায় না আপনি তো ফেসবুকের সাথে কোনোভাবে কন্ট্যাক্ট এস্টাবলিশই করতে পারবেন না হেল্প চা অথবা পরের কথা রাইট সো কন্ট্যাক্ট এস্টাবলিশ করার জন্য যারা প্রফেশনালি বিজনেস আছে যাদের এবং যাদের ফেসবুকে অ্যাক্সেস আছে বিজনেস পারপাসে তাদের মাধ্যমেই অ্যাক্সেস পাওয়া যায় যেমন একবার ফেসবুক আমার অ্যাকাউন্ট পারমানেন্টলি ডিলিট করে দিয়েছিলো আমার ফেসবুক এখন একদম পারমানেন্টলি ডিলিট ইয়ে না এই যে তিন মাস দুই মাস ব্যান দাঁড়ান একদম পারমানেন্টলি ডিলিট সো তোমার এখন আমার এক ছোটো ভাই সে হইতেছে বাংলাদেশের রকম একটা নিউজ মিটি মিডিয়ার ইয়ে আর কি হেড সো তার ফেসবুকে পার্সোনাল অ্যাক্সেস আছে সে আমাকে বললো ভাই আমি আপনার অ্যাকাউন্ট রিট্রিভ করে দিচ্ছি এবং সে আমাকে কয়েকদিনের মধ্যে রিট্রিভ করে দিল ওই রকম হেল্প একমাত্র পারে আমাকে রক্ষা করতে এই ছাড়া আর কি করা যায় না হঠাৎ করে আমার মাথায় আসলো যে ও একটা কাজ করা যায় যে ফেসবুক যে পেইড সাবস্ক্রিপশান চালু করছে এই পেইড সাবস্ক্রিপশানের কী কী বেনিফিটস তারা দেয় সেটা আমি জানি যে তার মধ্যে একটা হইতেছে ইয়ে করা চ্যাট করতে পারা ফেসবুকের সাথে সার্ভিস কি বলে আপনার হেল্প সার্ভিস পাওয়া আর কি আমি লাইক ও তাহলে তো এক কাজ করা যায় আমি আমার প্রোফাইলটা এখনই ভেরিফাই ভেরিফাই ইন দ্যাট মানে আপনি পেইড সাবস্ক্রিপশান কিনলে তখন প্রোফাইল ভেরিফাইড হয় আমি এখনই যদি পেইড সাবস্ক্রিপ সাবস্ক্রিপশানটা কিনি দশ ডলার খরচ করে তাইলে হচ্ছে ইয়ে হবে কি বলে তাইলে আমি ফেসবুকের সাথে যোগাযোগ করতে পারবো এখন তো যোগাযোগই করতে পারতেছি না তাদেরকে জানাই দিয়ে পারতেছি না রাইট এবং মিন ওয়াইল পেজ হ্যাক হ্যাক হওয়ার পর ফেসবুকের কাছে যেভাবে রিপোর্ট করতে হয় সকল নেসেসারি স্টেপ আমি রিসার্চ করে ওগুলো করে ফেলছি যে ফেসবুকের কাছে রিপোর্ট করা করছি ফেসবুকের কাছে ইমেল করা করছি এবং আমি একটা লয়ার ভাড়া করছি এখানকার সে লয়ার কোনো কামে লাগে নাই যা হোক চল্লিশ ডলার দিয়ে সে টেকনিক্যাল লয়ার আর কি আইটি টাইপের ইয়ে বেসড অনলাইন বেসড তার কাছে জানতে চাইলাম পেজ হ্যাক হুইসে সে আমাকে বললো ইমেল করা ফেসবুকে এর বেশি কিছু বলতে পারে না আমার হুদাই চল্লিশ ডলার গচ্চা যা হোক তো সেগুলো সব কিছু করছি পাসওয়ার্ড টাসওয়ার্ড চেঞ্জ করছি সব কিছু করছি ওকে ভালো কথা তো আমি লাইক ওকে আমার এখনই ফেসবুকের পেইড সাবস্ক্রিপশানটা কিনতে হবে দশ ডলার খরচ করে তাইলে ফেসবুকের সাথে যোগাযোগ করে অ্যাটলিস্ট তাদেরকে জানাইতে পারবো পে
ইয়াই আমি নেই প্রতারকদের মতো কুশুলদের মতো প্রতারকদের মতো তখনই খেলে আপনাকে পিস লাইতে হবে সারা দিন মিথ্যা বলতে হবে একটা মিথ্যার জন্য ঢাকতে গিয়ে দশটা মিথ্যা বলতে হবে রাইট সো আমি হচ্ছে ট্রান্সপারেন্সিতে বিশ্বাস করি সততায় বিশ্বাস করি আমি সব জায়গায় সর্বোচ্চ সব সময় কখনো মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া ঝলনার আশ্রয় নেওয়া প্রতারণার আশ্রয় নেওয়া এগুলো এগুলো বাঙালি বিধায় আমাদের রক্তে ঢুকে গেছে রাইট সো আমি পই পুই করে মেনটেন করি যে কোথাও যেন কোনো ভুল তথ্য বা অসততা করতে না হয় সো যেটা বলতে চাইছি আমার আমি জানি আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে কোনো সব কিছু একদম টিপটপ অলরেডি করা আছে সো আমি হোপফুলি ভ্যারিফাই করে ফেলতে পারবো দু একদিনের মধ্যে অ্যাকাউন্ট মজার ব্যাপার হচ্ছে আমি যখন ভ্যারিফিকেশনের জন্য আবেদন করলাম দুই একদিনও লাগে না কতক্ষণ লাগছে জানেন কত দুই মিনিট তো মনে হয় লাগে না আমি জাস্ট আবেদন করলাম আর সাথে সাথে প্রোফাইল ভ্যারিফাই হয়ে গেল তো যেহেতু আমার প্রোফাইল সব কিছু আমি প্রপারলি মেনটেন করি সব সময় ওকে সাথে সাথে প্রোফাইল ভ্যারিফাই হয়ে গেলো সাথে সাথে ফেসবুকের সাথে হেল্প সাপোর্ট সেন্টারে যোগাযোগ করলাম করে চ্যাট করলাম করে তারপর তারা আমাকে কল ব্যাক করলো কল ব্যাক করে তারপর আমাকে স্ট্যাপ নিল নিয়ে বললো জোরা সাধারণত আটচল্লিশ ঘন্টা মধ্যে হইতো সে আমাকে ব্যাক করবে এবং সমাধান দিবে আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে কোনো সমাধান নাই আবার যোগাযোগ করলাম তো আপনি প্রোফাইল ইয়ে করলে পেইড সাবস্ক্রিপশান কিনলে আপনি কিন্তু আনলিমিটেড চ্যাট করতে পারবেন ফেসবুকের সাথে সো আমি প্রচুর চ্যাট করছি ফেসবুকের সাথে এই ব্যাপার নিয়ে মনে হয় বিশ ত্রিশ বার চ্যাট করে ফেলছি এবং প্রতিবার আপনি চ্যাট করলে ওরা একটা করে নতুন কেস খোলে এবং শুরুতে যেটা বললাম অনেকগুলো কেস খুললে তখন আবার ঝামেলা হওয়ার চান্স থাকে যা হোক তো শুরুর দিকে আমি খুব ধৈর্য নিয়ে ওদেরকে সময় দিচ্ছিলাম দিন যায় সপ্তাহ যায় মাস যায় তারপর যখন মাস পার হয়ে গেছে তখন আমি তুই পেশেন্ট হয়ে গেছি তখন আমি এবার ওদেরকে রুট ভাষায় ওই তো মেসেজ করা শুরু করলাম তাদের সকলের সাথে যখনই আমি চ্যাট করি তাদের সবার একই রিপ্লাই এবং সেই কারণে আমি বুঝতে পারলাম যে এটাই তাদের রাইট মানে ডিউ প্রসেস কিছু করার নাই তারা একটু কিছু ঘাটাঘাটি করেই আমার কেসটা নিয়ে কিছুক্ষণ স্টাডি করার পরই ও আচ্ছা দেখো তোমার কেসটা হয়তো সে ইন্টারনাল তদন্ত চলতেছে ওই টিমের কাউকে কথা বলতে হবে আমাদের আর তোমাকে হেল্প করতে পারতেছি না ওই টিম থেকে কেউ এখন জয়েন করবে চ্যাটে তো এই অ্যান্সার প্রত্যেকবার সো তার মানে সত্যি প্রসেসটা এরকম বুঝতে পারলাম এবং প্রতিবার আসার পর এবং কল ব্যাক করে কথা বলে দীর্ঘদিন মানে প্রায় দশ বারো বার তো ফোনে কথাই বলছি ওদের সাথে মেবি আরও বেশি এবং তোমাদেরকে আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে জানাচ্ছি এই করে সেই করে এগুলো বলে 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 কোনো কাজ হয় না এবং আমি তো তাদেরকে কয়েকবার আমার পেইজে যে নোংরা ছবিগুলো পোস্ট করা হয় এগুলো দেখাইছি জানি এগুলো দেখে তাদের একটু সম্বিত ফিরে চ্যাটের মধ্যে আমি বললাম যে তুমি এক কাজ করো ওই পেজের স্টোরিটা গিয়ে চেক করো সো সে ওই পেজের স্টোরি আমার পেজের স্টোরি গিয়ে নিশ্চয়ই দেখে তাই আমি বললাম কী দেখলা প্লিজ আমার পেজটা উদ্ধার করে দাও এই অবস্থা চলতেছে হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে তোমার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তোমাকে উদ্ধার আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে আমাদের কেউ তোমাদের সাথে যোগাযোগ করবে ফোন কল ব্যাক করবে কই আটচল্লিশ ঘন্টা পার হয় তো এই করতে করতে তো আমি গত দুই দিন আগে আবার তাদেরকে আবার ইয়ে করলাম আবার যখন চ্যাট করলাম চ্যাট করে বললাম যে প্রায় দুই মাস হয়ে যাচ্ছে এটা একদম আনঅ্যাকসেপ্টেবল তো যা হোক এবার যখন আবার যোগাযোগ করে ঝাড়ি দিলাম তখন সেই ভদ্রমহিলা তাকে আমার কাছে অনেস্ট মনে হইল এবং আর্নেস্ট মনে হইল সে বলল যে যে আচ্ছা দাঁড়াও আমি যেই টিম তোমার এটা নিয়ে ইয়ে করতেছে কিসটা দেখতেছে ইনভেস্টিগেট করতেছে আমি ওদের সাথে কথা বলতেছি ফোনে সো এবারই মহিলা একটু ওয়ান স্টেপ অ্যাহেড গিয়ে আমাকে হেল্প করার চেষ্টা করলো সে বললো তুমি লাইনে থাকো আমি তাদেরকে কল করতেছি করে ফোনে কথা বলতেছি বলে তাদেরকে আবার পুশ করতেছি তো এই কারণে আমি এবার একটু আস্থা ফিরে পাইলাম যে ওকে মেবি এবার একটু ডিফারেন্ট আউটকাম আসতে পারে যদিও এই ধরনের কথা আগেও বলছে খুব সিরিয়াসনেস দেখাইছে রেজাল্ট আসে না যা হোক তো বলল তারপর আমাকে বললো যে আমি তাদেরকে ফোনে কথা বলে তাদেরকে আমি বলছি তোমার এটা অনেক দিন হয়ে গেছে এটার জানি রেজাল্ট বের করে সো তুমি রেস্ট অ্যাশুট তোমার এটা রেজাল্ট আসবে আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে ওকে রাখলাম কাইন্ড অফ বিশ্বাস ফিফটি পারসেন্ট বিশ্বাস করছি ফিফটি পারসেন্ট করি নেই তো বসে চা খাইতেছি আমার ওয়াইফের সাথে হঠাৎ করে দেখি যে আমার পেজের নোটিফিকেশান আসতেছে আমি লাইক কী পেপার পেজ ফেরত পেলাম নাকি দেখলাম যে ইয়াস ফেরত পাইছি তার মানে তার মানে এই মহিলা যখন পার্সোনালি ওই যারা ইনভেস্টিগেট করতেছে ওই টিমের সাথে ফোনে কথা বলে ধাক্কা দিছে তখন ঠিকই পেজ ফের ফিরে আসছে তার মানে এই প্রসেসের সিস্টেমের কারণে দেরি হচ্ছিল ইয়াস অ্যাট দ্য সেম টাইম তারা চাইলে আরও কাজটা আরও দ্রুত সময় করতে পারতো এখন তো পারলো সো এই কারণে আমি খুবই বিরক্ত হইলাম আর কি খুবই বিরক্ত মানে দুঃখজনক যে এত দীর্ঘ সময় লেগে গেছে আমি এবং ফেসবুকে বিভিন্ন সময় মেসেজ করে এটাও বলছি যে দেখো উই আর ডুইং বিজনেস উইথ ইউ উই আর নট ডুইং অ্যানি চ্যারিটি হিয়ার রাইট লাইক আমাদের মাধ্যমে এগুলো চ্যাটে যখন রাখারাখি করছি তখন বললাম যে আমরা ফেসবুক ইউজ করি বিধায় তোমাদের হইতেছে তোমাদের রিভিনিউ হয় এখানে তোমরা অ্যাড দিতে
পেড হ্যাক হলে কীভাবে উদ্ধার হয় পটেন্সিয়ালি রাইট সো আমার কেস কেসটি একটু কমপ্লিকেটেড মনে হয় যেভাবে হ্যাক হয়েছে আমাকে চ্যাটের মধ্যে একবার বলতেছিল যে কিছু হ্যাকার আছে সব কিছু খুব নিয়ম মেনে এরা করে সকল কিছু যখন খুব নিয়ম মেনে করে তখন হইতেছে ফেসবুকের পক্ষেটা ডিফিকাল্ট হয়ে যায় অ্যাকশান নিয়ে পেজ ফিরিয়ে আনা তো এটা আমাকে কয়েকজন এজেন্ট বিভিন্ন সময় একই কথা বললো তো আমি এই কারণে বিশ্বাস করলাম যে দেখো তোমার কেসটি একটু জটিল এই কারণে বেশি সময় লাগতেছে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি সময় লাগতেছে এত সময় লাগে না সো তোমার যারা পেজ হ্যাক করছে তারা হইতেছে এমনভাবে ইয়ে করতেছে যে এদেরকে ঠিক করা কিছু করা যাচ্ছে না সো আমার কাছে মনে হয়েছে ইটস এ কম্বিনেশন অফ বোথ তাদের কিছুটা লেজিনেস ছিল নাইলে তো হঠাৎ করে ধাক্কা দেয় ফেরত পাইলাম না অন দ্য আদার হ্যান্ড সকল এজেন্ট একই কথা বারবার বলতেছিল যে তোমার এটা একটু কমপ্লিকেটেড কেস সো সবাই তো আর নিশ্চয়ই একই মিথ্যা বলবে না রাইট ইন্ডিপেন্ডেন্টলি তারা নিশ্চয়ই সবাই তো যা হোক আমি তাদেরকে অবিশ্বাস করতেছি না নেসেসারিলি সো দিস ইজ হোয়াট হ্যাড হ্যাপেন্ড নাও এখানে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে যে এই পেজটা সম্ভবত আমি দেখেন সম্ভবত বলতেছি শুধুমাত্র আমার সততার জায়গা থেকে কিন্তু এই এই সুরতদেরকে এবং এই অসভ্য ইতর গুন্ডাপান্ডা বদমাশদেরকে এই সম্মানটা এরা ডিজার্ভ করে না এদেরকে এই সম্মানটা দেওয়া উচিত না সম্ভবত না এরা হ্যাক করছে ইয়া ইয়া কুশল কারণ এরা আমার ওকে কারণ এরা শুধু এদেরকে নিয়ে করা আলোচনাগুলো ডিলিট করে দিছে যা হোক সো এরা আমার পেজ হ্যাক করুক বা না করুক এটা তো করছেই কিন্তু কথা হচ্ছে যে এরা যে অসভ্যহিত প্রতারক মিথ্যাবাদী এই ব্যাপারে আমি তো অনেকগুলো এপিসোড মিনুয়াল করে ফেলছি যারা আমাকে শুধু ফেসবুকে ফলো করেন তারা মিস করছেন ইউটিউবে অনেকগুলো আলোচনা করছি এদেরকে নিয়ে থামি নাই এবং থামবো না এরা যদি ভেবে থাকে আমাকে থ্রেট করে আমাকে দিয়ে ইসলাহ করে আমাকে দিয়ে হুমকি দিয়ে আমাকে প্রলোভন দেখায় নানানভাবে আমাকে থামাইতে পারবে না আমি এখানে ফেসবুক ইউটিউব করে খাইতেও আসি নাই আমি এখানে চোর বাটপাড়দের সাথে হাত মিলাইতেও আসি নাই আমি আসছি যেটা রাইট মনে করে করি আমি সেটা বলবো বলে যাবো আমাকে থামাইতে পারবেন না এই প্রতারক চক্রের প্রতারণা কিন্তু চলতেছে এখনও এখন অনেকগুলো এপিসোড মিন ওয়াইল করছি আপনারা যারা দেখছেন তো দেখছেন এবং সামনেও করব ভয়ের কিছু নাই আপনারা যদি ভেবে থাকেন আমার পেজ হইতেছে হ্যাক করে আমাকে ইসলাহ করার অফার করে আমাকে গোয়েন্দা দিয়ে আমার বাড়ির তথ্য বের করার হুমকি দিয়ে নানানভাবে আপনারা আমাকে থামাই দিবেন সম্ভবত সফল হবেন না প্রতারণা করতে হলে অনেক নিচে নামতে হয় কিন্তু আপনারা যেই পরিমাণ নিচে নামছেন দেখেন এদের এদের নিয়ে ব্যাপারটা কোন জায়গায় এরা যে উচ্চতা তৈরি করছে ধর্মের উচ্চতা ইন্টেলেকচুয়াল উচ্চতা পডকাস্টের উচ্চতা এরা নিজেদের যে একটা উচ্চতা তৈরি করছে ভার্সেস এরা যেই মাত্রার প্রতারক এই দুইটার মধ্যে এত বৈপরীত্য ধরনের একটা অশিক্ষিত লোক লুকা ছাপা করে প্রতারণা করতেছে ধরা পড়ে গেছে দেখেন তার উচ্চতাটা কিন্তু এখানে তার প্রতারণাটা এখানে আর এরা হইতেছে শিক্ষিত ভাব ধরছে একেবারে জ্ঞানীগুণী ভাব ধরছে উচ্চতাটা এখানে তৈরি করছে আর প্রতারণা করতেছে এমনভাবে পুরো পডকাস্ট স্কুলের পুরো জাতির সামনে এসে সগর বে লুকা ছাপা করেও না সো এবং কোনো ডিগ্রি নাই ইয়াহিয়ার একটা দুইটা না কোনো ডিগ্রি নাই এবং সে প্রেসক্রিপশান করছে আপনারা যদি না দেখেন মিস করে ফেলছেন আমি ইউটিউবে এগুলো দেখাইছি যে সে অলরেডি সকল নানান ধরনের প্রমাণ উঠে আসছে সো এরা এরকম একটা হাইট তৈরি করে এই ধরনের প্রতারণা করে যাচ্ছিল সো এই লেভেলের এই মাত্রার প্রতারক এগুলো তো কিছু হচ্ছে না আমি যতটুক জানতে পারতেছি জানছি যে ইয়াহিয়া আমিনের আত্মীয় হইতেছে মন্ত্রী জোটটুক মনে হয় সঠিকই জানতে পারছি ভুলও হইতে পারে আমি যাই না জোটটুক মনে হয়েছে যে সঠিক তথ্যই সেটা তো এই কারণ হতে এদের কিছু হচ্ছে না তো এই প্রতারকরা মনে করেন যে এদেরকে কিছু করা যাবে না এদের আবার দাঁড়ি টুপি একদম কি জানি পিউরিফাই রোম রমাদান আসছে শুরু করে দিছে কুশল সুষমারে যা ঘোমটা হিজাব পড়ে সো এই নানানভাবে প্রতারকরা একটা ইয়ে তৈরি করছে একটা অরা তৈরি করছে একটা আবহ তৈরি করছে এই কারণে এদের সেল ভাঙা যাচ্ছে না এবং এদের সাথে আমার পার্সোনাল কিছু নাই রাইট আমি এদেরকে তো পার্সোনালি চিনি না পার্সোনাল কোনো বিষয় নাই জাস্ট জাস্টটা আমি শিওর আপনারা সবাই যে পরিমাণ শক্ত হয়েছেন আমি একই রকম শক্ত হয়েছি যে এই এই মাত্রার এই এই লেভেলের প্রতারক এই মাত্রার ভাব ধরে আসে এটা একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার এবং সবচেয়ে বড় একটা থাকা এবং বিরক্তির জায়গাটা ধর্মকে ব্যবহার করে এবং ধর্ম প্রাণ মানুষের এই দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষের ইয়েকে ব্যবহার করে আবেগকে পুঁজি করে টিপিক্যাল প্রতারকরা যেভাবে যা করে থাকে আর কি আমার পেজ হ্যাক করে যদি আপনারা ভেবে থাকেন আমাকে থামাই দিবেন আর আপনারা পিউরিফাই করে যদি ভাবেন মানুষের মাথা খাবেন সবার পারবেন না যে একটা কথা আছে না ইউ ক্যান ফুল সাম পিপল সাম টাইমস বাট ইউ ক্যান নট ফুল অল দ্য পিপল অল দ্য টাইম